வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பர் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்ட ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபாலோயிங் அத பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் அ கம்பெனி யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பாருங்கள் லிக்விட்டி கேபிட்டல் லாங் டேர்ம் லோன் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஃபண்ட் க்ரெடிட்டாஸ் ஓகே இப்போ இந்த ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் என்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் ஓகே அதை தான் இங்கே ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அசெட் பாருங்கள் கேஷ் இருக்குது டெட்டா ஸ்டாக் அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு அசட் இது தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபிக்ஸட் அசட் காஸ்டிங் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் வேர் பர்ச்சேஸ் ட்யூரிங் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபார் கேஷ் ஓகே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிக்ஸட் அசட் எவ்வளோ வேர்த் அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸட் அசட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அக்கோமலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர் சோல்ட் அட் புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் அதோட அக்கோமலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா புக் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ புக் வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒரிஜினல் காஸ்ட்லேருந்து நம்ம அக்கோமலேட்டட் டெப்ரிசேஷனை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா வில் கெட் த புக் வேல்யூ புக் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதே புக் வேல்யூக்கு தான் சேலும் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ புக் வேல்யூவில் சேல் பண்ணதுனால நமக்கு ப்ராஃபிட்டும் கிடையாது லாஸும் கிடையாது அதர்வைஸ் சேல் இருந்துச்சு அப்படின்னா profit or loss வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம புக் வேல்யூக்கே சேல் பண்ணதுனால நமக்கு நோ லாஸ் அண்ட் நோ ப்ராஃபிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிவிடண்ட் பே ட்யூரிங் த இயர் த்ரீ தௌசண்ட் டிவிடண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேமெண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இதுக்கு என்னென்ன லெஜர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நம்ம லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெப்ரிசேஷன் ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் அண்ட் இங்கே அக்கோமலேட்டட் டெப்ரிசேஷன்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம இதனால் நம்ம டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் எஸ் நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னும் போது நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லாயபிலிட்டி கரண்ட் அசட்டில் எதெல்லாம் வரும் பாருங்கள் கேஷ் நம்மளோட கரண்ட் அசட்டில் வரும் டெட்டாஸ் கரண்ட் அசட்டில் வரும் ஸ்டாக் கரண்ட் அசட்டில் வரும் அதர் கரண்ட் அசட் கரண்ட் அசட்டில் வரப்போகுது அண்ட் லயபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட்டாஸ் வி ஹாவ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும்தான் மற்றபடி வேறு எந்த லயபிலிட்டியும் நமக்கு கரண்ட் லயபிலிட்டியில் வராது இப்போ நம்ம போடலாமா ப்ராப்ளம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஷ் கேஷ் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னா எஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ட்வெண்ட்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் காலமில் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் டெட்டாஸ் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் போட்டாச்சு நம்ம இன்க்ரீஸ் காலமில் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி டூ இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தௌசண்ட் ருபீஸ் எஸ் இன்க்ரீஸ் காலமில் போட்டிருக்கோம் அதர் கரண்ட் அசட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் இது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் காலமில் தௌசண்ட் போடணும் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம டோட்டல் கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஒனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது அண்ட் இங்கே நைன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வருது ஓகே எஸ் இப்போ இதோடு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் லேபிலிட்டியை சப்ராக் பண்ணணும் கரண்ட் லேபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் க்ரெடிட்டார் மட்டும்தான் க்ரெடிட்டார் என்ன ஆகுது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இருந்தது டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் இது லேபிலிட்டின்றதுனால நம்ம எந்த காலமில் போடுவோம் டிக்ரீஸ் காலமில் போடணும் பாருங்கள் டிக்ரீஸ் காலமில் தௌசண்ட்
closing balance வந்து 25,000. Opening எங்க போடும் creditல போடும் and closing வந்து debitல போடும் போட்டாத்து. Okay, opening balance இது இது closing balance. அதுக்கப் பிறாம் accumulated depreciation எவ்வில் இருக்கு பாருங்க 1500 இருக்கு. இது நமக்கு எங்க வரும் அப்படின்ன debitல வரும். Yes, போட்டாத்து. அதுக்கப் பிறாம் இதுவில் total பார்த்திக்கின்ன Adjusted Profit and Loss. அதாது Current Year Depreciation. நாம் 5,500 போடனும். Okay? Yes. இப்பா நம்ப Fixed Asset Account Open பண்ணலாமா? Yes. Fixed Asset உட Opening Balance பாருங்க 50,000 and Closing Balance பாருங்க 58,000. Opening Fixed Asset எங்க வரும்? Debitல வரும் and Closing வந்து Creditல வரும். போட்டிருக்கும் பாருங்க Opening Balance 50 and Closing Balance 58. சரியா? இப்பா Next Fixed Assetல என்ன சொல்லி இருக்காங்க நா Fixed asset costing 12,000 வே purchase. Purchase பண்ணி இருக்காங்க. இது நமக்கு எங்க வரும் நான் debitல வரும் 12,000. Yes, போட்டுடும். அதுக்கப் பிறோ, நமக்கு வந்து sale இருக்கில்லியா. எவ்வளவுக்கு sale பண்டுராங்கன் பார்த்தோ. Original cost 4,000. Accumulated depreciation 1,500. அனா, book valueக்கு sale பண்டுராங்க. So, 4,000 minus 1,500, 2,500. அப்பு நம்ப creditல எழுதப் போரும். Bank 2,500. இப்ப ஒரு வேல் loss என்றுத்து அப்படின்னா, நம்ப அது credit side காமைப்போம். profit என்றுத்து நான் debit side காமைக்கினும். இப்பே இந்த problem போர்த்து வரிக்கும் நமக்கு எதும்மே இல்லை. and depreciation வந்து நம்ப இங்க என்ன போட்டிருக்கும் அப்படின் பாத்திங்கினா, 1500. அது வந்து நமக்கு இங்க வரும். okay, yes, 62,000 இங்க வந்திர்த்து and இப்பு depreciation வந்து பாரங்க balance okay வா, yes, இப்பு நான் போச்சுக்குங்க, நம்ப இது adjusted P&L போடுனோ, and இது purchase என்றுது நால, fund flow statementல போடுனோ, இது sale வந்து நம்ப fund flow statementல போடுவோம், okay, இது application sideல வரும், and இது sources sideல வரும், இதல்லா note பண்ணி வச்சுக்குங்க, அப்பதா நம்ப fund flow statement போடும் போது easy ஆருக்கும், okay, இப்பு நம்ப adjusted P&L அக்கும் போடுலாமா, yes, பாருங்க, adjusted P&L உட opening balance என்ன credit balance creditல போட்டாத்து and closing வந்து debitல போடுனும் 37,000 debitல போட்டாத்து அதுக்கப் பிரு வேறு என்ன இங்க வரும் அப்படின் பார்த்திங்க நான் நம்ப adjusted P&L அப்படின் சொல்டு depreciationல சொன்னும் இல்லியா அந்த depreciation இங்க நாம் போடு வேண்டு இதிருக்கும் போட்டிருக்கும் பாருங்க 5,500 இது மத்திரும் இல்லாம் dividend paid இருக்கில்லியா debitல் எவ்வில் இருக்கும் பாருங்க 5,500 plus 3,000 plus 37,000 முத்தும் பார்த்திங்க என்ன 45,500 and creditல பார்த்திங்க என்ன வெரும் 28,000 இருக்கு so இந்த 28,000 45,500 சப்பராக் பண்ணிங்க என்ன வரத்துதாம் fund from operation இதுவே debitல வந்ததுனா funds outflow from operation சொல்லுவோம் இப்ப பாருங்க funds from operation 17,500 okay yes இப்ப இந்த funds from operation நம்லுடை fund flow statementல போடுவும். ஏ ச்டாட் பண்ணலாமா fund flow statement? இது எங்கே வரும் அப்படின் பாத்திங்க நான் sources sideல. பாருங்க, fund from operation sources sideல போட்டிருக்கும் 17,500. Okay, yes. இது கப்பிரும் வேறு என்ன நல்லாம் வரும் அப்படின் பாத்திங்க நான் liability பாருங்க, equity capital 50 இருந்தது என்னாச்சு 53 ஆயிடுச்சு. அப்ப அதுக் கப்பிரும் பாருங்க, long term loan, 14 இருந்தது எவ்வளா ஐடிச்சு நான் 13,000 ஐடிச்சு, அப்பு என்ன பண்ணி இருக்காங்க, repay பண்ணி இருக்காங்க, அப்பு repayment of loan, அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ப application sideல போடப் போரும், 1000, புரிஞ்சுதா, liability increase ஆச்சு நான் அது நமக்கு sources, liability decrease ஆச்சு நான் அது application, asset increase ஆச்சு நான் application, asset decrease ஆச்சு நான் அது ந okay, funds உள்ள வந்தது நான் நம்ப sources உன் சொல்லும் funds வெளில போச்சு நான் அது application சொல்லும் okay, yes, நம்ப repayment போட்டுடும் next, retain earnings நம்ப adjusted P&L போட்டாச்சு depreciation fundுக்கு ledger open பண்ணியாச்சு credit are வந்து working capital changesல போட்டாச்சு இப்ப assetல பார்க்கலாமா cash வந்து working capitalல போட்டுடும் debtors working capital stock working capitalல போட்டும் other current assetும் working capitalல போட்டும் இப்பா நம்ப fixed assetல பாப்பும் fixed assetல பாத்திங்கினா purchase இருக்கு எவ்வளவுனா 12,000 purchase 
அப்புறம் சேலும் இருக்குது இல்லையா சேல் எவ்வளோ க பார்த்தோம் நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம அது ரெண்டுமே நம்ம இப்போ ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போட போகிறோம் ஓகே சேல்ன்றது எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சோர்சஸில் போடுவோம் அண்ட் பர்ச்சேஸ் வந்து அப்ளிகேஷனில் போடுவோம் பாருங்க சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ப்ராப்ளமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சோம் செவன் தௌசண்ட் அது வந்து நமக்கு அப்ளிகேஷன் சைடில் வரும் இதுவே வந்து டிக்ரீஸாக இருந்துச்சுன்னா சோர்சஸ் சைடில் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிவிடெண்ட் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் போடணும் இது எங்கே வரும்னா அப்ளிகேஷனில் டிவிடெண்ட் பெய்டு த்ரீ தௌசண்ட் இப்போ நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் போட்டுடலாமா அப்ளிகேஷன் சைடில் எஸ் பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அதே தான் இங்கே வருதான்னு பார்க்கலாம் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ சரியாக வந்துருச்சு ஓகே அப்ளிகேஷன் சைடும் சரி சோர்சஸ் சைடும் சரி நமக்கு ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சரியாக ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்